Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2015 Thứ năm tuần 32 thường niên Bài đọc hôm nay có tên là Nước Thiên Chúa Lời Chúa trong sách Luca chương 17 câu 20 đến 25 Khi ấy người pha ri hỏi Đức giê bao giờ nước Thiên Chúa đến Người trả lời Nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa vì nước thiên chúa đang ở giữa các ông rồi đức giêsu nói với các môn đệ sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy người ta sẽ bảo anh em người ở kia kìa hay người ở đây này anh em đừng đi đừng chạy theo vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Lời suy niệm Từ sau khi dân Israel định cư ở đất Canaan, Thiên Chúa được họ coi như một vị vua cai trị mọi dân tộc. Đặc biệt, Ngài là vua ngự giữa dân Israel để lãnh đạo và chăm sóc họ. Các vị vua trần thế đã xuất hiện trong dòng lịch sử của Israel như những người phục vụ cho Đức Vua, cho nước Thiên Chúa. Tiếc thay có những vị vua đã không làm tròn sứ mạng. Trải qua bao triều vua của nước Israel, bao thịnh suy của đất nước. Từ sau khi lâu lưu đầy trở về, Dân chúng chỉ còn biết chờ một đấng Messiah. Họ tin đấng ấy sẽ khai mở nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Đức Giêsu đã nói với các ông pha ri như vậy. Khi họ hỏi Ngài khi nào nước Thiên Chúa đến. Nước ấy không đến một cách lộ liễu ở đây hay ở kia để kiểm tra. Người pha ri không nhận ra nước ấy đang ở giữa họ. Chỉ ai biết nhìn mới nhận ra nước ấy đang hiện diện và hoạt động nơi lời giảng và các phép lạ của Đức Giêsu Khi bệnh được khỏi, khi quỷ bị trừ, khi tội được tha, khi con người biết khoáng cải để sống những đòi hỏi của Đức Giêsu khi ấy nước Thiên Chúa có mặt và tăng trưởng. Đức Giêsu đã khai mở nước Thiên Chúa và nước đó vẫn lớn lên từ từ qua dòng thời gian, như hạt giống được gieo trong đất, đêm hay ngày cũng cứ lớn lên, như chút mang làm dậy khối bột, như hạt cải thành cây cao bóng rợp. Nước Thiên Chúa cũng cần thời gian để đạt đến chỗ viên mãn. Hai ngàn năm trôi qua, nước Thiên Chúa đã lớn lên về mọi mặt. Nhưng khi tôi hữu chúng ta vẫn thấy còn nhiều điều phải làm để nước đó được nhìn nhận bởi gần 7 tỷ người trên trái đất. Ngày nào thế giới còn chiến tranh, bạo động, còn áp bức, bất công, ngày nào nhân loại còn bệnh tật đói nghèo, còn nô lệ cho vật chất. Ngày ấy nước Thiên Chúa chưa ngự trị trên địa cầu, nơi nào công lý và hòa bình, khoan dung và nhân hậu. Chi phối trái tim và cách hành xử giữa người với người, nơi đó nước Thiên Chúa đã đến gần hơn. Chúng ta không chỉ cầu xin cho nước cha trị đến, chúng ta biết mình được mời gọi để xây dựng nước đó trên trần gian, để chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Chúng ta còn bề bộn công việc phải làm, Ngài phải có chỗ trong lòng dân tộc. Giữa thế kỷ 21 Nhưng trước hết Ngài phải có chỗ trong lòng chúng ta Xin được đón lấy nước Thiên Chúa như trẻ thơ Như người nghèo tay trắng Xin được quảng đại bán tất cả để mua viên ngọc quý là nước trời Xin được chia sẻ cho giê nơi những người anh em bé nhỏ nhất Vì nước Thiên Chúa là một tiệc vui Quy tụ mọi người từ bốn phương Xin được mở rộng vòng tay từ bây giờ để ôm lấy cả thế giới. Lời cầu nguyện Lời Chúa, 
Đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng. Bên trong là người giàu yếm tiệc linh đình. Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp. Không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Con mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ và công nhân như anh em. Con mơ ước tiếng cười trả thơ đầy ấp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lời chú của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển và xanh của bao niềm hy vọng. Nơi lòng những ai ham muốn và ham dựng xây Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ Thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó AMEN